Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa pemerintah resmi mewajibkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat untuk memasuki area supermarket. Nah, pengunjung yang tidak membawa atau memiliki smartphone dengan aplikasi peduli lindungi dilarang memasuki area supermarket. Sejumlah warga masih kesulitan untuk memasuki area supermarket karena perlu mengetahui peraturan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat untuk dapat memasuki area supermarket. Pengunjung diwajibkan untuk memiliki smartphone yang telah memiliki aplikasi peduli lindungi untuk dapat melakukan proses check-in menggunakan kode QR. Setelah berhasil check-in, pengunjung baru diperbolehkan untuk memasuki kawasan supermarket namun dengan protokol kesehatan. Untuk anak berusia di bawah 12 tahun belum diperbolehkan untuk memasuki area supermarket. Ya saya handphonenya nggak dibawa, nggak bawa. Kan saya ada apotek kan, mau hampir sekalian gitu. Okay. Eh, tanya. Ya udah. Ya udah. Tapi handphonenya ke bawah. Uh-huh. Anda, uh, anda suruh pulang baik lagi, terambil. Oh bagus, soalnya kan kita memang harus menjaga ya kesehatan. Terus ya itulah bagus uh, untuk hal-hal yang yang tidak diinginkan bisa terdeteksi gitu-gitu. Bagus. Pada perpanjangan PPKM level 3 ini, sejumlah batasan kembali diberlakukan terkait operasional supermarket, diantaranya yakni jumlah pengunjung hanya 50 persen dan jam operasional hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Zulkarnain, Anyus melaporkan.